누설이 됐던 밸브로 인해서 헤드를 내리는 추가 작업이 진행이 됐어요. 헤드는 내렸는데 이뭐 피스톤에는 그냥 오일 타는 연기가 장난 아닙니다. 악셀 한 번만 밟아 볼래? 웅 하고. 아, <웃음> 아. 다시 다시 한번 해봐. 아. <웃음> 왜 뒤에서 가지고 그래? <웃음> 오 씨, 장난 아니야. <웃음> 와 어떻게 여기 이렇게 많이 나오냐? OGT 차량 F07. GT 차량인데 엔진을 탈거했어요 이게 뭐냐면 어, 터보차저에다가 오일을 넣어주는 공급해주는 탱크인데 여기에 보면 오일이 지금 잔뜩 고여 있어요 어이구 배기다기간에 카본이 어마어마하게 껴있네요 여기 와 이건 뭐자 이거 지금 GT N63 엔진의 가이드실을 바꾸고 있는데 아이고 이게 배기에 지금 배기지 이게 배기에 카본이 되게 많이 껴 있었고 에어봉을 꼽으면 여기서 지금 밸브가 계속 새요 지금 저쪽이 더 많이 새네요 이게 지금 에어를 꽂아 놓은 상태거든요 에어를 꽂아 놨는데 꽂아 놓은 에어봉에서 계속 샌다는 거는 헤드에 이제 카본으로 인해서 아이고 이쪽 밸브 요 안쪽 거, 그러니까 왼쪽에 있는 밸브가 더 많이 세요. 오른쪽보다 밸브가 완전 기밀 누설이 돼요. 그래서 요거는 어 물론 그냥 조립하면 뭐 차주는 모르고 그냥 탈 수도 있겠지만 이 정도 상태라면 공회전의 엔진의 느낌이 원활하지 않을 거예요. 아마 약간씩 부조 증상이 생길 수 있어요. 배기가 완전 기밀이 유지가 안 되기 때문에. 폭발의 밸런스가 좀 틀어지는 상황이 되겠죠 이렇게 되면 헤드를 내려서 밸브 래핑을 들어가 줘야 될것 같아요 아 가슴이 아프네 이거 작업이 또 딜레이 되네 자, 누설이 됐던 밸브로 인해서 헤드를 내리는 추가 작업이 진행이 됐어요 헤드는 내렸는데 이뭐 피스톤에는 뭐 생각한 만큼 슬러지가 좀 있고요 일단은 헤드를 한번 볼게요 헤드에 지금 배기 밸브는 이쪽에 밸브고요 뭐 이거는 슬러지로 인해서 거의 누설이 됐다 라고 보는게 맞을 거예요 아마 지금 물류 좀 먹었던 흔적이 있는 것 같고 아이고 전체적으로 이게 저쪽도 안 내려도 되나 이러면 저쪽도 안 내려도 돼 원래는 안쪽 반으로 좋지 이 상태면 그러니까 이게 4번, 1번, 4번이 이런 거란 말이야 근데 지금 안 좋기는 8번도 더좀 됐거든 아, 그랬는데 어떻게 때리니까 는 소리가 안 나서 이게 출력도 좀 떨어진다고 얘기하시더라고 일단은 밸브의 안쪽에도 보면 슬러지가 되게 많아가지고 아 반대쪽도 해야 될것 같다 반대쪽도 예. 내려야 될것 같아요 얘가 예. 얘가 칙칙거렸거든 얘도 하는 김에 같이 해야지 이게 밸런스가 안 맞아 버리면 한쪽은 랩핑을 하고 한쪽은 안 해버리면 밸런스가 틀어져 가지고 문제가 될수 있을 것 같아요 아이고 작업이 길어지네 또 빨리 해야 되는데 이거 가이드실은 괜히 바꿨네요 다시 바꿔야 돼요 래핑을 하는 순간 가이드실이 또 손상이 있기 때문에 아, 가이드실을 다시 주문하고 뭐아 일이 두번 하게 되네 애시당초 그냥 헤드를 내리는 게속 편했는데 이럴 줄 알았나 아참 연장 연장 아이고 이건 뭐저 배기 매니폴드도 좀 보내면 안 될까? 보내야지 뭐 삶아다. 어, 삶아서 와야지 
자 이게 이제 헤드집에 갔다가 리페어가 돼서 가져온 실린더 헤드예요 N, N63 엔진의 실린더 헤드고요 밸브를 랩핑을 하고 이렇게 작업을 했는데 헤드집에서 얘기로는 슬러지가 너무 많이 껴가지고 무슨 문제가 있는 엔진이 아니냐고 물어볼 정도였어요 네, 원래 이 엔진은 오일을 원체 많이 먹어서 그렇다고 설명을 해 줬죠 가이드실은 새 거를 갈았었는데 다시 교환했어요 뭐 이거는 그냥 다시 할 수밖에 없어요 랩핑하고 나면 일단 이제 밸브 안쪽에 이 가이드실을 다 신품으로 교체를 한 거고 밸브는 각 밸브마다 다 랩핑 작업을 해서 내일이 휴일인데 내일 나와서 해야 될것 같아요 일이 너무 많이 밀려서 뭐 이게 쉬는 날에 쉴 수가 없을 것 같아요 일단은 그렇게 작업을 진행을 해야 될것 같아요 실린더 헤드는 여기 이제 대가리 쪽 페이스톤의 대가리 부분도 다 슬러지를 닦아 줘야 돼요 이게 너무 많이 묻어 있어요 이렇게 슬러지가 이렇게 묻어 있는 거는 전부 이제 오일을 소모 시키면서 오일 소모한 찌꺼기들이 여기 남아 있는 거예요 그래서 이걸 다 닦아 줘야 뭐 물론 이제 배기량이 높아서 노킹이 이렇게 심하게 들리진 않을 텐데 로킹도 해결이 된다고 보시, 보셔야겠죠 이제 작업이 좀 깨끗하게 되겠죠 오늘 개천절인 10월 3일 오늘도 나와서 열일 하고 있어요 오늘 원래 쉬는 날인데 이 차가 헤드를 탈거하기 시작하면서 너무 일이 지체가 됐어요 너무 늦어져 가지고 오늘 좀 일을 하고 들어가야 될것 같고 이 안에 지금 입고 되어 있는 차들도 좀 오늘 좀 마무리를 좀 해야 될것 같거든요 골 부위는 다 닦아 놓고 여기 거북이 등딱지가 꽂히는 이 자리 이 자리에 보통 오일 실이 보통 아까 그때 전편에서도 말씀드렸지만 실에서 누이가 보통 생기는 거예요 이렇게 캠하고 아예 다 드러내서 이렇게 작업이 됐고요 음, 아이고 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 다리야 자 여기 보면 캠샤프트도 요, 요 부품 요 부품의 문제로 아노스가 이상 코드를 되게 잘 띄우기도 해요 근데 요거는 요즘엔 다 개선품이 들어가 있긴 한데 예전에 금속 재질이었거든요 그, 뭐그 외에는 뭐 특이 사항들은 없었어요 이 차는 작업 시간이 좀 오래 걸리는 게 특이 사항이죠 시간을 한 4일 5일 정도 잡고 시작한 거였는데 조금 딜레이가 됐네요 헤드 면을 다 닦고 이제 좀 있으면 헤드가 올라갈 거예요 올라가고 엔진도 오늘 올릴 수 있을까? 못 올릴 것 같아 이제 실린더 헤드가 삽입 이뭔 개소리야? 보다는 어 이게 뭐라 그래야 되지? 올려 올라갔다고 해야 되나? <웃음> 실린더 헤드가 올라가고 지난번에 누유가 심했다는 거북이 등딱지 같은 그 부분 그 부품이 바로 이렇게 생긴 부품이고요 여기에 보면 자체적으로 실링이 이렇게 붙어 있는 타입이에요 그래서 이 실링이 오래돼서 눌리면 여기서 오일이 누유가 되고 이 파이프 꽂히는 이 자리에도 오링이 두 개가 신품이 꽂혀져서 나와요 그래서 이런 부위에서 누유가 다 되는 거예요 그래서 여기서 누유가 되면 이 자리가 흥건해지는 거죠 조금만 하면 뒤집어 꽂으면 엔진을 또 내려야 되는 가슴 아픈 경험을 하겠지만 뒤집어 꽂을 수가 없어요 휴일날에도 나와서 열일하고 있는 우리 김과장 어쩔 수 없어 나 지금 이거 말고도 지금 750 l d 도냐그 얘기는 지금 하면 안돼 하고 있는 건지 알아 자주는 아 그래? <웃음> 바쁘니까 오늘은 그렇게 하고 막내는 오늘 그 서울 오토살롱 간다고 우리를 저버리고 갔어요 배신자요 저는 요 지포의 밸브 트로닉스 니들 베어링을 교환하려고 지금 뚜껑을 열고 있어요 이거는 뭐 영상을 따로 만들진 않을 거예요 자 이제 어, GT 차량의 작업이 마무리가 됐어요 중간에 한번 뭐좀 그런 상황이 있었는데 해결이 다 됐어요 뭐 이렇게 깜깜해 자 이제 시동을 걸어 보려고 해요 
나이스 나이스 아유 아주 마음에 들어 잠깐 문제가 있어 가지고 한번 다시 뜯기는 했었는데 뭐 금방 마무리 되는 문제였던지라 큰 문제는 아니었고 음 엔진 필링도 아주 좋고 아까 시동을 한번 걸었었어요 걸었었는데 뭐 매연은 안 나오는 것 같고 잘 수리가 된것 같아요 내일 시운전 한번 해보고 마무리 져도 될것 같습니다 제 영상이 도움이 되셨다면 구독 좋아요 구독과 좋아요는 영상을 제작하는 사람에게는 큰 힘이 됩니다 감사합니다.